السلام علیکم ٹاپک از ٹی سیلس ٹھیک ہے صحیح ٹی سیلس تھری ٹائپس کے ہوتے ہیں ہیلپر ٹی سیلس سائٹو ٹاکسک ٹی سیلس اور سپریسر ٹی سیلس ہم ہیلپر اینڈ سائٹو ٹاکسک ٹی سیلس کو ڈسکس کریں گے سب پریسر کو کوئی خاص نہیں ان کا کوئی خاص میجر رول نہیں ہے اچھا میرا ڈسٹر گھوم گیا ہے اچھا سپوز ایک اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اچھا ایک بیکٹیریا جو ہے وہ اندر آیا ٹھیک ہے اس کو انگلف کیا باڈی کے اندر میکرو فیج نے ٹھیک یہ اس کو کھا رہا ہے پھر وہ اس کو پورا اس نے انگلف کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد انگلف کرنے کے بعد اس کو انجسٹ کرتا ہے یعنی اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر جو انٹیجنز ہوتے ہیں اس کو یہ ایکسپریس کرے گا اپنی سرفس پہ اب میکرو فیج کی سرفس پہ ٹو ٹائپس کے کمپلیکس ہوتے ہیں دو کمپلیکس ہوتے ہیں ایم ایچ سی ون اور ایم ایچ سی ٹو کمپلیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیکٹیریا سے جو انٹیجن اس نے سیو کیا اس کو یہ ایکسپریس کرے گا ایم ایچ سی ٹو کمپلیکس جو ہے اس کے تھرو اپنی سرفس پہ یعنی کہ وہ بائنڈ ہوگا بد ایم ایچ سی ٹو کمپلیکس کے تھرو بیکٹیریا کو ذرا پیارا کر دے گا سوری یہ ہو ہے بیکٹیریا نہیں ہے یہ ہے بیکٹیریا کا دشمن میکرو فیج ٹھیک اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب ایم ایچ سی ٹو کے تھرو انٹیجن ریپرزینٹیڈ ہے آن اٹ سرفس انٹیجن ایک نہیں ہوتا ویسے کافی سارے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم ایک ہی ڈرا کریں اس کے بعد ایک سیل ہوتا ہے ہیلپر ٹی سیل اب ہم یاد کریں ان میں سے ٹی سیل میں سے ایک کی بات آ رہی ہے ہیلپر ٹی سیل یہ ہم بناتے ہیں اچھا سا ہیلپر ٹی سیل ٹھیک ہے اس کے اوپر ریسیپٹر ہوتے ہیں جن کو کہیں گے ہم ٹی سیل ریسیپٹر سو انٹی جن جو ہے وہ ٹی سیل ریسیپٹر انٹی جن اور ایم ایچ ٹو کمپلیکس ٹی سیل ریسیپٹر کے تھو اس ہیلپر ٹی سیل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں لیکن یہ اکیلے جسٹ یہ اس کے علاوہ ایک اور پیرل چیز بھی ہے جو دونوں چیزیں ہوں تو پھر یہ ایکٹیویٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بی سیون پروٹینز ہوتی ہیں جو ایکٹیویٹ کرتی ہیں سی ڈی ٹوئنٹی ایٹ ریسیپٹر کو تو یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے یہ دونوں ہوں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہوگا سو ہمارا ہیلپر ٹی سیل ایکٹیویٹ ہو گیا اچھا ہیلپر ٹی سیل کے اوپر نا اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ہیں سی ڈی فور سیل کیونکہ اس کے اوپر سی ڈی فور ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ انٹریک کرتے ہیں بیت ایم ایچ سی ٹو پروٹین کے ساتھ اس کے علاوہ ہوگی اچھا اب جب یہ سیل ایکٹیویٹ ہو گیا اس کے بعد اس نے کیا کیا کرنا ہے ہیلپر ٹی سیل ہے اس کے تین مین ہم فنکشنز دیکھیں گے صحیح پہلا یہ ہے کہ یہ پروڈیوز کرتا ہے یہ انفیکٹ تھری چیزیں پروڈیوز کرتا ہے پہلا یہ جو پروڈیوز کرتا ہے وہ ہے انٹر لیوکن ٹو انٹر لیوکن ٹو ایکٹیویٹ کرے گی ٹو چیزوں کو سی ڈی فور سیلز اینڈ سی ڈی ایٹ سیلز سی ڈی فور سیلز یہ خود ہیں ہیلپر ٹی سیلز 
यानी कि ये इन फर्दर इस खुद भी सेल एक्टिवेट होगा और ये सब कुछ प्रोड्यूस होगा और इसके अलावा ये इंटरल्यूकिन टू बेसिकली क्लोनिंग मशीन है ये क्लोन्स प्रोड्यूस करती है यानी एक से दो टू है ना तो एक से दो और दो से चार मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगे हेल्पर टी सेल्स की अमाउंट बढ़ेगी इन बॉडी और सी डी एट सेल्स कौन से हैं वो हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ठीक है अच्छा दूसरा काम ये प्रूट करता है कि ये प्रोड्यूस करता है इंटर ल्यूकिन फोर इंटर ल्यूकिन फाइव अब ये फोर या फाइव सेल्स को एक्टिवेट नहीं करता बेसिकली ये एक बी सेल सी मोटर एक ताकि स्माइली बन जाए बी सेल को एक्टिवेट करता है और इससे हम अब फोर या फाइव एंटीबॉडीज बना लेते हैं ताकि याद रहे कि इंटरल्यूकिन फोर या फाइव से ये एक्टिवेट होगा ठीक है सो ये हमने फाइव एंटीबॉडीज बना दी और ये मेनली आई एंटीबॉडीज होती हैं ठीक है अच्छा तीसरा काम ये करता है कि ये गैमा इंटरफ्यूरोन प्रोड्यूस करता है गैमा इंटरफ्यूरोन क्या करता है इनको एक्टिवेट करता है ठीक है यानी ये हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं उनको एक्टिवेट करता है और उनकी अमाउंट इंक्रीज होती है वो फर्दर फिर लेटर यानी कि ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये मैक्रोफेजेस एंड सी डी फोर सेल्स अब इस हाइप हेल्पर टी सेल्स ने जो जो चीज़ें काम किया उनमें से देखें मैक्रोफेजेस का फंक्शन आपको पता है कि ये इनगल्फ करेंगे एंटीजेंस वगैरह को ठीक है बी सेल्स ये सारा जो काम है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आएगा वो अब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे सी डी फोर सेल्स को दिए हेल्पर टी सेल है इसके फंक्शन आपको पता चल गया सी डी एट सेल की अब हम बात करेंगे कि वो किस तरह काम करता है ठीक है अच्छा इसको उठाए ओके अच्छा ओके सी डी एट सेल जो है अच्छा एक रूल आपको पहले बता दूँ रूल ऑफ एट जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनका नाम है ना सी डी फोर सेल्स और जो साइडोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनका नाम है सी डी एट सेल्स ठीक है रूल ऑफ एट ये कि एट कितने जर एट होता है एट वन जर एट होता है तो ये एम एच सी वन के साथ इंट्रैक्ट फोर टू जर एट होता है तो ये एम एच सी टू के साथ इंट्रैक्ट करेंगे ठीक है सो इट वॉज जस्ट बैकग्राउंड अच्छा ओके अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये वायरसेस अगर जैसे अब वायरस आया है ठीक है मैक्रोफेज ने उस वायरस को इनगल्फ किया उसके अंदर चला गया ठीक है अब मैक्रोफेज बड़ा खुश था जी उसने वायरस को इनगल्फ किया लेकिन फिर ये सैड हो गया एंड उसके बाद ये मर ही गया बेचारा बिकॉज इस वायरस ने इसको टेक ओवर कर लिया और ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि माइक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उससे ये हम इसको कहेंगे ये वायरस इन्फेक्टेड सेल बन गया ठीक है क्योंकि वायरस यू कैन रिमेम्बर कि ये इट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग और ये सेल के अंदर एक लिविंग सेल के अंदर जाके उसको टेक ओवर करता है उसको डिस्ट्रॉय करके उसकी मशीनरी को यूज़ करता है सो so, वायरस इसकी मशीनरी को यूज़ करेगा और प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन्स और प्रोटीन्स यानी कि एंटीजेंस जो हैं पेप्टाइड्स वगैरह वो एम एच सी ये टू था अब वन एम एच सी वन के ऊपर रिप्रजेंट होंगे सो ये डिफरेंस है कि जब बैक्टीरिया होता है तो वो एम एच सी टू 
और हेल्पर टी सेल्स फिर उसको लेते हैं और वायरस जब ओके अच्छा जी अब मैक्रोफेज ने वायरस इन्फेक्टेड सेल ने एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया अपनी सर्फिस पे विद एम एच सी वन कॉम्प्लेक्स ठीक है तो उसके बाद अब ये स्टिमुलेट करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल को ठीक है विद अगेन द सेम रिसेप्टर्स विच आर द टी सेल रिसेप्टर्स ठीक है अब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है अगेन इसके ऊपर अब सी डी एट होता है रिसेप्टर जो इंट्रैक्ट करता है विद एम एच सी वन अच्छा अब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है उसको पता है कि ये सेल दिस सेल इज़ इन्फेक्टेड डैमेज तो वो इस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा अब डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके पास क्या क्या मेकानिज़म्स हैं एक तो ये कि देखिए ये स्पाइकीस आए ना तो ये इसके अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होल क्रिएट कर देगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और ये किस तरह करेगा थ्रू पोरिंस पोरिंस रिलीज करेगा वो इसमें होल क्रिएट करेंगी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा दूसरा तरीका ये है कि ये ग्रैंडजाइम्स रिलीज करता है ग्रैंडजाइम्स ग्रैंडजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स को डैमेज कर देते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन अगेन डैमेज हो जाती है सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके अलावा ग्रैंडजाइम्स जो होते हैं वो कैसपेजिस के थ्रू ये अपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करते हैं अपोप्टोसिस करा देते हैं इस सेल की यानी प्रोग्राम सेल डेथ होती है इसके अलावा एक और तरीके से भी करती हैं ये फैस लिगेंट वगैरह के थ्रू यानी इस पर फैस होता है इस पर फैस लिगेंट एंड ये भी अपोप्टोसिस कराते हैं तो साइड्रोक्सिटी सेल्स बेसिकली सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू अपोप्टोसिस एंड थ्रू पोर इन सेक्ट्रा तो साइड्रोक्सिटी सेल्स एक्ट करते हैं अगेंस्ट द सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस इसके अलावा ये ट्यूमर्स और एलोग्राफ्ट सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं ठीक है माइक्रोफेज अगर वायरस की खाली वायरस के खिलाफ ये काम नहीं कर सकते अगर ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के केस करते हैं और जो वो है अगर ये एंटीजन प्रजेंटिंग सेल वायरस को इंगल्फ करने की बजाय वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी इंगल्फ करें तब भी अगेंस्ट एंटीजन प्रजेंट होंगे विद एम एच सी वन और इसी तरह होगा और इसको क्रॉस प्रजेंटेशन इस मैकेनिज़म को कहते हैं डेट्स इट थैंक यू इसके अलावा सप्रेसर टी सेल्स हैं वो सप्रेस करते हैं सेल्स को जब इनकी जरूरत नहीं होती दैट्स इट अच्छा तीन पॉइंट्स हैं जो टी सेल्स में फर्दर डिस्क्राइब करने की जरूरत है एक तो ये कि टी सेल्स हमने बढ़ा कि इंटरड्यूबिन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं इंटरड्यूबिन फोर फाइव गैमाफ्रोन और ये इस तरह काम करते हैं तो इसमें जो दिस एंड दिस फंक्शन इज बाई हेल्पर टी वन टाइप सेल्स ई हेल्पर वन सेल्स ई हेल्पर वन सेल्स ये और ये काम करते हैं बी सेल्स को स्टिमुलेट करने का जो इनका फंक्शन है वो टी हेल्पर टू सेल्स करते हैं सो दिस वॉज वन पॉइंट ओके सेकेंड पॉइंट ये कि इन एक्टिवेशन किस तरह होती है यानी आफ्टर बाइंडिंग एक एंटीजन प्रजेंटिंग सेल जब हेल्पर टी सेल के साथ बाइंड कर लेते हैं उसके बाद जब जरूरत नहीं होती तो वो सेपरेट किस तरह होते हैं सो दिस इज़ आवर एंटीजन प्रजेंटिंग सेल इसके ऊपर एम एच सी कॉम्प्लेक्स था एंटीजन था उसने इंटरेक्ट किया विद द हेल्पर टी सेल और इधर सी डी एट सी डी फोर ने इंटरेक्ट किया विद एम एच सी और इसके अलावा बी सेवन था बी सेवन वो इंटरेक्ट करता है विद सी डी ट्वेंटी एट के साथ ठीक है सो जब ये सेल इनकी इंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं रहती तो फिर उसके बाद एक और प्रोटीन एक होती है जो एक्सप्रेस होती है विच इज़ द सी टी एल फोर सी टी एल फोर की बाइंडिंग एज कम्पेयर टू सी डी ट्वेंटी एट बी सेवन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉगली ये बाइंड कर लेता है तो ये इसके साथ बाइंड कर लेता है सी डी ट्वेंटी एट का इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है जब ये इन दोनों की आपस में बाइंडिंग होती है तो वो स्टिमुलेशन नहीं होती सेल डिटैच हो जाता है ये दोनों सेल आपस में डिटैच हो जाते हैं और इस तरह अगेन इनएक्टिवेशन हो जाती है 
so this was the second point the third point is about cross presentation is there a see description kya hai in fact cross presentation ye ki jab virus ek humne padha tha ki virus ko engulf kar liya pure virus ko engulf kar liya hamare antigen presenting cell ne aur fir usko mhc1 ke sath present kiya to the cd8 cell which is the site site toxic cell ठीक है सी डी एट साइक्रोटॉक्सिक सेल को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया वायरस को जब इन्होंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या माइक्रोफेज ने इंगल्फ किया तो ये सेल खुद इन्फेक्ट हो जाता है उसकी प्रोटीन्स को फिर वो वायरस अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है और वो एम एच सी वन के थ्रू रिप्रेजेंट करता है दूसरा चीज़ ये है कि वायरस को ये सेल इंगल्फ ना करे बल्कि एक और वायरस इन्फेक्टेड सेल कोई भी बॉडी का सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है वो अब डैमेज हो गया उस सेल को या उसके पार्ट्स को उस पर भी एंटीजेंस होंगे वायरस के ही उसको ये इनगल्फ करे और फिर एंटीजन को प्रेजेंट करे इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस प्रेजेंटेशन और ये क्रॉस प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ सेल्स एंटीजन वायरसेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने को इनगल्फ मतलब एंटीजन प्रजेंटिंग सेल उन वायरसेस को इनगल्फ नहीं कर पाते वायरस जब सेल किसी सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं तो उस इन्फेक्टेड सेल को फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनगल्फ करते हैं सो दिस वॉज इट दैट्स इट थैंक यू